আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ এম টি বিল্লাল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগত ধারাবাহিকভাবে আয়োজিত অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের আজকে একটি নতুন অধ্যায়ের ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি আমি মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন প্রভাষক গণিত সবাইকে আজকের ক্লাসে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত আজকে আলোচনা করব অধ্যায় পটিনের ক্লাস চোদ্দ নম্বর অধ্যায়ের ক্লাস মেথড অফ আনডিটারমেন্ট কোফিসিয়েন্ট অর্থাৎ অনির্ণিত সহক পদ্ধতিতে সমাধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় ছিল তোমাদের তেরো নম্বর অধ্যায় পরামিতি পরিবর্তন পদ্ধতি ঠিক আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো এ অধ্যায় পটেন অনির্ণিত সহক পদ্ধতি মেথড অফ আনডিটারমিন্ড কফিসিয়েন্টস তো অধ্যায়ের মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে আমি একটু বেসিক বিষয় নিয়ে তোমাদের সাথে একটু আলাপ করব তোমাদের বেশ কয়েকটা চ্যাপ্টারেই আমাদের সমাধান নিয়ে আলোচনা তার মধ্যে আমরা দশম অধ্যায় থেকেই সমাধান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতেছি তো দশম অধ্যায় ছিল তোমাদের সমমাত্রিক অর্থাৎ ডান চারটা ছিল যেমন আমি একটা ইকুয়েশন এখানে লিখে রেখেছি এই জায়গাটা ছিল জিরো তখন আমাদের সমাধানটা ছিল শুধুমাত্র ওয়াইসি অংশটা তারপর আমরা এগারো নম্বর অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ধ্রুবক সহক বিশিষ্ট সমমাত্রিক সমীকরণের দুইটা তিনটা মানে বেশ কয়েকগুলো পার্ট এগারো নম্বর অধ্যায় ছিল একেবারে অনেকগুলো পার্ট এগারো নম্বর অধ্যায় ছিল তোমার এপ পর্যন্ত এ থেকে এপ পর্যন্ত অর্থাৎ ছয়টা টাইপ বারো নম্বর অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম হোমোজিনিয়াস লিনিয়ার ইকুয়েশন নিয়ে তেরো নম্বর অধ্যায়ে আমরা পরামিতিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছি তো সেই ধারাবাহিকতা তার পরবর্তী অধ্যায় আমাদের এই অনিয়মিত সহক পদ্ধতি যে কথাটার জন্য আমি পিছনের কথাগুলো বললাম সেটা হলো ধরো এখানে দেখতেছে একটা ইকুয়েশন ডি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ই টু দি পাওয়ার টু এক্স এটা একটা সমীকরণ তো এই সমীকরণটা এটা একটা ব্যক্ত সমীকরণ অর্থাৎ প্রকাশিত রূপ আর এটা হলো একটা অব্যক্ত আকার অর্থাৎ এটা হলো একটা কমন আকার যেমন এই সমীকরণটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি বা এখানে যে কোনো ডিফারেন্সিয়াল সমীকরণকে আমরা এই ফর্মেটে প্রকাশ করতে পারি ফাংশন অফ ডি ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স ব্র্যাকেটে এক্স এ কথার অর্থ হলো এই এটা হলো বাম পক্ষ এটা হলো ডান পক্ষ এই ডান পক্ষের রাশিটা এক্সের ফাংশন হবে যেমন ই টু দি পার টু এক্স এটাও একটা এক্সেরই ফাংশন তো যাই হোক আমরা যখন এই টেফের সমীকরণ সমাধান করেছিলাম তখন দেখো আমরা যে এক অথবা দুই একই কথা কিন্তু এক হলো একটা নির্দিষ্ট ফর্মেট এই ফর্মেটের একটা সমীকরণ হলো এটা এটা হলো একটা ফর্মেট এই ফর্মেটের একটা সমীকরণ অর্থাৎ এটা হলো একটা উদাহরণ কথা ভালো করে খেয়াল করবা তো এই জন্য এখানে আমি লিখছি সমাধান এক বা দুই নংয়ের সমাধান সি এফ প্লাস পিআই যখন এখানে লেখা আছে এক্স ইজ নট ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ডান চারটা যখন জিরো নয় অর্থাৎ সমমাত্রিক নয় তখন সি এফটা কি তোমাদের আবার একটু স্মরণ করে দিই সি এফটা হলো কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন অর্থাৎ ওই যে আমরা ওয়াই সি যে অংশটা নির্ণয় করছি এতদিন যাবৎ আর পি আইটা হলো পার্টিকুলার ইন্ট্রিগাল অর্থাৎ ওয়াই পিটা এটা এটা বেসিক্যালি এটা আসলে ইন্ট্রিগেশনই করার নিয়ম তো ওয়াই সিটা যত রকমের অঙ্ক যত রকমের পদ্ধতিতেই আমরা সমাধান করি না কেন ওয়াই সিটা সবসময় একই রকমে নির্ণয় করতে হয় সমস্যা হলো আমাদের ওয়াইপি নিয়ে এক এক নিয়মে ওয়াইপি এক একভাবে নির্ণয় করতে হয় তো আমরা এই যে ওয়াইপি যখন নির্ণয় করি আমাদের এখানে এই ওয়াইপিটা আমরা যখন নির্ণয় করি এক এক অঙ্কে ওয়াইপিটা এক এক নিয়মে মানে এক এক নিয়মের অঙ্কে একই এক একভাবে নির্ণয় করতে হয় তো আমরা এই পদ্ধতিতে যখন আমরা অঙ্ক করব অর্থাৎ এই অনির্ণিত সহক পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে অঙ্ক করার জন্য আমাদের এই পিআইটা নির্ণয় করতে হয় না ঠিক আছে অর্থাৎ এই ইন্ট্রিগেশনকে আমাদের করতে হয় না ইন্ট্রিগেশন অ্যাভয়েড করে করতে হয় তো এ পদ্ধতির সুবিধা হলো এটাই তবে অঙ্ক শুরু করার আগে তোমাদের আমি একটা কথা বলিনি 
এই পদ্ধতিটা তখনই উপযুক্ত হবে যখন এই যে ডান সাইডটা আছে তোমার এই যে সমীকরণের ডান পক্ষটা আছে ডান পক্ষের চারটা ফাংশন থাকতে পারবে একটা হলো এক্স টু দি পাওয়ার এন ই টু দি এনটা হলো এ এনটা হলো আবার কি ন্যাচারাল নাম্বার হতে হবে এক্স টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার এ এক্স সাইন বি এক্স এবং কস বি এক্স এই চারটা রাশি এক দুই তিন চার এই চারটা রাশি যদি একটি অথবা সবগুলো অথবা দুইটি যোগ আকারে গুণ আকারে বিয়োগ আকারে ভাগ আকারে এতে কোনো সমস্যা নাই তবে চারটা রাশির পরিবর্তে অন্য কোনো এই রাশি বা এই রাশির অনুরূপ রাশি ব্যতীত অন্য কোনো রাশি থাকলে আমরা অনির্ণিত সহক পদ্ধতিতে সমাধান করতে পারব না তাহলে এই পদ্ধতির অঙ্ক আমাদের যখন পরীক্ষায় আসবে তখন এই ডান পাশে যেমন এখানে আছে ইটু দি পাওয়ার টু এক্স অর্থাৎ এই ফর্মেটটা এই ফর্মেটটা তো এই পদ্ধতির অঙ্ক যখন পরীক্ষা আসবে আমাদের প্রশ্নে এগুলোই দেওয়া থাকবে এই জন্য এটা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা না আমাদের চিন্তাটা হলো আমরা এই পদ্ধতির অঙ্ক কিভাবে সমাধান করব তো এই পদ্ধতির অঙ্ক সমাধান করার আগে আমাদেরকে একটা জিনিস নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে ইউসি ফাংশন ইউসি ফাংশন ইউসি ফাংশন এবং ইউসি সেট এই জিনিসটা নিয়ে আমাদের একটু আলোচনা করতে হবে তো আমরা যখন যেমন এই সমীকরণটার কথাই বলি যখন এরকম একটা সমীকরণ দেওয়া থাকে তখন এই এ ডান ছেটটাকে দেখো ডান পক্ষটাকে কান খুলে শুনো এ ডান পক্ষের যে ফাংশনটা দেওয়া থাকে এটাকে আমরা বলি ইউসি ফাংশন দেখো যেমন আমাদের এই যে এক নং সমীকরণে ইউসি ফাংশন হলো ই টু দি পাওয়ার টু এক্স তাহলে ডান সাইডে আমাদের ডান পক্ষে যে রাশিটা দেওয়া থাকে দেওয়া থাকবে সেটাকে আমরা বলবো অর্থাৎ এই এক্স এক্স আর কি এই এটা হলো আমার ইউসি ফাংশন এখন ইউসি ফাংশন দিয়ে আমরা কি করব দেখো এরপর আমাদের আরেকটা জিনিস আছে ইউসি সেট যেমন দেখো তোমাদের বইয়ে কিছু উদাহরণ দেওয়া আছে ইউসি ফাংশন এবং ইউসি সেট নিয়ে বিষয়টা একটু খেয়াল করলে তোমরাই বুঝে ফেলবে বলছে যে এফ ডি ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স এক্স অন্তরক সমীকরণের এক্স কে ইউসি ফাংশন এবং এক্সের পর্যায়ক্রমিক অন্তরক সহকে ধ্রুবক সংখ্যার গুণিতক রাশি দ্বারা গঠিত সেট কি ইউসি সেট বলা হয় এই জিনিসটা আমি একটু ক্লিয়ার করতেছি নিচে যেমন নিচে কিছু ইউসি ফাংশন এবং ওয়ার ইউসি সেট দেওয়া হলো তো ইউসি এই ফাংশন দেওয়া থাকলে ইউসি সেটটা কি হবে এটা আমাদের অঙ্ক করার সময় আগে থেকেই জানা থাকতে হবে এই জন্য যেমন এখানে তো ফাংশন তো আগে বললাম চারটা ফাংশন এখানে অতিরিক্ত কিছু নয় হয়তো এগুলো গুণ আকারে ভাগ আকারে বিয়োগ আকারে থাকবে যেমন যদি কোনো ধ্রুবক থাকে তাহলে ইউসি সেট হলো ওয়ান আচ্ছা সেট বললে এটাকে আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে লিখবো এটা তো তোমরা জানোই তো যেমন যদি ইউসি ফাংশন এক্স হয় তাহলে ইউসি সেট হবে এক্স এবং ওয়ান অর্থাৎ ধরো ওই যে বলছে যে পর্যায়ক্রমিক অন্তরক শখ এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ক্রমিক অন্তরক শখ যেমন প্রথমে এক্স নিল তারপর এক্সকে যদি আমি ডিফারেন্সিয়েশন করি এক্সের সাপেক্ষে একবার তাহলে ওয়ান সেটা নেওয়া হলো ধরো ইউসি ফাংশন এক্স স্কোয়ার তাহলে তাকে প্রথমে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারকে ডিফারেন্সিয়েশন ধরো এক্স হয়তো টু এক্স আসে হয়তো তোমরা বলবে তো টু এক্সের টু বাদ দিয়ে এক্স আবার এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে ওয়ান ঠিক আছে একইভাবে যদি এক্স টু দি ফোর এন হয় এভাবে এক্স টু দি পাওয়ার এন তার থেকে এক কম এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডট ডট তারপরে ধরো এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু এভাবে যেতে যেতে লাস্টে এক্স কমা ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এ এক্স ই টু দি পাওয়ার এ এক্সকে আমরা যতই ডিফারেন্সিয়েশন করি এটা ই টু দি পাওয়ার এ এক্স থাকবে পাশে একটা এ আসবে সহক হিসাবে এই জন্য ই টু দি পাওয়ার যুক্ত ফাংশনগুলোর খুব একটা পরিবর্তন নেই যেমন ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এটার ইউসি সেট ই টু দি পাওয়ার এ এক্স এখন সাইন এক্স যদি থাকে সাইন এ এক্স ধরো সাইন এক্স সাইন এ এক্স যদি থাকে তার মানে ডান পক্ষ যদি সাইন এ এক্স অর্থাৎ ইউসি ফাংশন যদি সাইন এ এক্স থাকে তাহলে আমাদের ইউসি সেট হবে সাইন এ এক্স এবং সাইনকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কজ এ এক্স ওই যে কনস্ট্যান্টটা বাইর হয় সেটা কিন্তু এখানে আসতেছে না তাহলে সাইন এ এক্সের ইউসি সেট হলো সাইন এ এক্স কজ এ এক্স একইভাবে কজেরটাও সেম কজ এ এক্স সাইন এ এক্স এখন এক্স ই টু দি পাওয়ার এ এক্স 
এটার যদি আমরা ইউসি সেট নির্ণয় করি প্রথমে একটা বিষয় খেয়াল করো এই যেই ফাংশনটা দেওয়া থাকে এটা একটা কিন্তু অলরেডি আছে থাকবেই তাকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে যেমন এক্স ইটু দি পর এক্স এক্সকে ডিফারেন্সিয়েশন করলে তোমার ওয়ান আর ই টু দি পর এই ই টু দি পর এই এক্স থেকে যাচ্ছে এগুলো আমাদের কি অঙ্ক করতে করতে কিছু মনে রাখতে হবে মানে আমাদের একটা ফর্মেট কিন্তু মনে রাখবো আমরা ই টু দি পর এ এক্সের কোনো পরিবর্তন নাই ঠিক আছে যেমন এখানে এক্স দিছে এক্স ই টু দি পর এ এক্স আর ই টু দি পর এ এক্স একটা আছে তারপরে আর পরিবর্তন এক্স স্কোয়ার দিলে এক্স স্কোয়ার এক্স কমতে কমতে ই টু দি পর এ এক্স তো এইভাবে এক্স টু দি পার এন ই টু দি পার এ এক্স ই টু দি পার এ এক্সের তো কোনো পরিবর্তন নেই এক্স টু দি পার এনের এ ফর্মেটটা আমরা ফলো করব এইভাবে ধরো এক্স সাইন এ এক্স তাও এটা হবে এক্স সাইন এ এক্স এক্স কজ এ এক্স আবার শুধু সাইন এ এক্স কজ এ এক্স তো এক্স কজ এ এক্সেরও সেম ফর্মেট আসল কথা হলো আমরা যখন অঙ্ক করব হ্যাঁ আমরা অঙ্ক করতে করতে এগুলো আমাদের আয়ত্তে চলে আসবে তোমাদের বইয়ে আরও আছে তোমরা প্রয়োজনে বই থেকে আরও একটু দেখে নিতে পারো তাহলে তোমরা আরও বেশি উপকৃত হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আমি এখন সরাসরি তোমাদের গাণিতিক প্রবলেম সমাধানে চলে যাচ্ছি একটা অঙ্ক যদি তোমরা বুঝে নিতে পারো তাহলে এই সব অঙ্ক কোনো ব্যাপারই না আর একটা অঙ্ক যদি ক্লিয়ার না হও তাহলে পুরোটা অধ্যায় জুড়ে তুমি সমস্যায় থাকবে এই জন্য আমার পরামর্শ হলো তুমি প্রাথমিকভাবে একটা অঙ্ক ভালোভাবে বুঝে নাও তারপরে বাকি অঙ্কগুলা তুমি নিজেই করতে পারবে আমি শুধু পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলা বিগত বছর এসেছে ধরো এই ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সাত কলেজ বিএসসি পরীক্ষা শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় আমি শুধুমাত্র দেখে দেখে সেই ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো আলোচনা করব তোমরা আগে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো শিখবে তারপরে প্রয়োজনে তোমরা আরও বেশি অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে তবে বিগত বছর যে পরীক্ষা অঙ্কগুলো আসছে সেগুলোকে কোনো অবস্থাতেই বাদ দেওয়া যাবে না একটা কাজ করতে পারো তুমি যেই বছর পরীক্ষার্থী ওই বছরের আগের বছর যে অঙ্কটা চলে এসেছে একেবারে সরাসরি চলে এসেছে তুমি দেখতেছ সেই অঙ্কটা তুমি প্রয়োজনে বাদ দিয়ে দিতে পারো তবে করলে কোনো ক্ষতি নেই ওকে তো আসো আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করি তো দেখো আমি তোমাদের চ্যাপ্টার ফর্টিনের উদাহরণ এক আলোচনা করতেছি স্পষ্ট যখন তোমার প্রশ্নে বলা থাকবে সলভ বাই দ্য ম্যাথড অফ আনডিটারমিন্ড কফিসিয়েন্ট অথবা অনির্ণিত সহক পদ্ধতিতে সমাধান করো তখনই কিন্তু কেবলমাত্র আমরা এই নিয়মে অঙ্ক করব তো নিচে নিয়মটি আমি এখন আলোচনা করব প্রদত্ত অন্তরক সমীকরণ ডি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই ইকুয়াল টু ইটু দি পার টু এক্স এখন ওয়াই সি আমাদের যথারীতি আমাদের পুরনো সিস্টেমে আমরা নির্ণয় করব সরাসরি সংক্ষেপে আমরা নির্ণয় করে ফেলব এখানে এই এটা লিখতে পারো নাও লিখতে পারো যে ডি জায়গায় আমরা এম দ্বারা রিপ্লেস করি আগের অধ্যায়গুলোতে তোমরা দেখেছ সরাসরি আমরা এম স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি এখান থেকে আমরা এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এম ইকুয়াল টু উভয় রুট ইউজ করলে প্লাস মাইনাস ওয়ান তো সরাসরি আমাদের ওই যে সি এফ মানে ওয়াই সি যেটা ওয়াই সিটা হলো এখানে সি ওয়ান ই টু দি পাওয়ার এখানে প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ান এক্স মানে এক্স প্লাস সি টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এক্স মানে এক্স ওয়াই সি নির্ণয় করা আমাদের পুরোনো ম্যাথড এই জন্য এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বললাম না আমরা ওয়াই পি এর পরিবর্তে ওয়াই পি হবে অবশ্য আমাদেরকে এখন ইউসি ফাংশনটা আমরা এখন লিখব আমাদের এই পদ্ধতির মূল কাজটা এখন শুরু হবে এখানে ইউসি ফাংশনটা হলো এখানে ইউসি ফাংশন তোমার ই টু দি পাওয়ার টু এক্স হলো ইউসি ফাংশন ই টু দি পাওয়ার টু এক্স তাহলে ইউসি সেটটা কি হবে অতএব ইউসি সেট ইউসি সেটটা হবে মানে ওই যে ইউসি আনডিটারমেন্ট কপিসিয়েন্ট এই পদ্ধতির ওই যে সংক্ষিপ্ত অ্যাব্রিভিয়েশন কিন্তু তাহলে ইউসি সেট এখানে যেহেতু ওই যে আমরা একটু আগে দেখলাম ই টু দি পাওয়ার এ এক্সের ফর্মেট এটার কোনো পরিবর্তন নাই ঠিক আছে তো এই জন্য এখানে জাস্ট আমরা সেকেন্ড প্যাকেট দিয়ে লিখলাম দেখো একটা অঙ্ক ভালো করে বুঝে নাও তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ওয়াইফিটা ওয়াইপিটা আমাদের দ্বিতীয় ফাটটা আর কি বিশেষ ইন্ট্রিগাল যেটাকে আমরা বলি অতএব ওয়াইপি ওয়াইপিটা হলো এখানে কীভাবে নির্ণয় করি দেখো ওয়াইপি মানে ওয়াই আর কি এভাবে লেখো 
वाई इक्वाल टू एखे भलोक ख्याल करो एखे जो तो एकटाई सेट इ टू दि पावर टू एक्स एक उपादान एक कन्सटैंट नहीं लिखब इ टू दि पावर टू एक्स एन एर मान बाहर करा मूल क्ज यप्टारे ठीक है तो देखो हमें क्या भाव क्यी करी एखे हमें सर्वोच्च आ कत डि स्कोर यह सर्वोच्च यहाँ के दुई बार डिफारेंसिएशन करब तो प्रथम बार डिफारेंसिएशन जो करी ए पद्धतर मूल थीम इंटीग्रेशन एवएड करा डिफारेंसिएशन सहाजे समाधान करा तो धरो ये जो डिफारेंसिएशन करी डि वाई ए तो कन्स्टैंड इट इ दिपार टू एक्सर डिफारेंसिएशन हल धर इट दिपार एम एक्स एम इ टू दि पावर एम एक्स अर्थात ये आस्ते आस्ते टू ए इ टू दि पावर टू एक्स एटे जो आक बार डिफारेंसिएशन करी डि स्कोर वाई एट तो यहाँ तो टू कन्स्टैंट एखान एक टू बेर आसले टू इ टू दि पावर टू एक्स तरह दुई दुगुणे चार फोर ए इ टू दि पावर टू एक्स ए मानगला नियम हलो ये क्योंकि एक नियम एट एक निर्दिष्ट फर्मेट तुम्हें ये बुझते है ये मानगुल्बा एक नंग समीकरण बसिए दीब तो बसाओ एक नंग समीकरण प्रथम कत आरो वाई तो एर साथ गुण आर साथ आ डि स्कोर वाई डि स्कोर वाइर मान हमें पेलम फोर ए इ टू दि पावर टू एक्स एखान बसिए दिल एरपर आस माइनस वन वाई तो वाइर मान माइनस वाइर मान हलो ए इ टू दि पावर टू एक्स इक्ल टू डान पास ए टू दि पावर टू एक्स तो आसे एन देखो जे जिनटा एक नियम क्यों जो नियम तो एन फलो करब फोर ए टू दि पावर फोर ए इ टू दि पावर टू एक्स ए इ टू दि पावर टू एक्स तरह चार्टा थे एक वियोग थ्री ए इ टू दि पावर टू एक्स इक्ुअल टू इ टू दि पावर टू एक्स उभय पक्षे जदि सहक समीकृत करी देखो इ टू दि पावर टू एक्सर सहक समीकृत कर ले पाई इ टू दि पावर टू एक्सर सहक समीकृत कर पाई पाई कि पाई दर इ टू दि पार टू एक्स इ टू दि पार टू एक्स काटा गले थ्री ए इक्ल टू वान थ्री ए इक्ल टू वान अर्थात हमारे मान आसते आस वन ब्री एर मानटा क्योंकि हमारे वाइफ अतए ये बसा दीब हाँ अतए वाइफ इक्ुअल टू एर मान हल कत वन ब्री वन ब्री इ टू दि पावर टू एक्स तुम्हारा जानो हमारे मूल जो समाधान इसके वाई द्वारा जो प्रकाश करी से समाधान वाई इक्ल टू तुम वाई सी जो वाई पी ता से आलोक वाई सर मान तो आगे बेर कर लम ये सी वन इटू दि पावर टू एक्स सी टू इटू दि पावर माइनस एक्स सरि सी वन इटू दि पावर एक्स प्लस सी टू इटू दि पावर माइनस एक्स सी वन मान एन फिलम वाई पर मान जस्ट हमें दुईटा जो आकार लिखे दी हमारे अंकटा शेष सी वन इ टू दि पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू इ टू दि पावर माइनस टू एक्स प्लस वाई फिर मान वन ब्री इ टू दि पावर टू एक्स ये हमारे आंसार आशा करी तुम्हारा विषय क्लियर बुझते पे छो तर को प्रश्न थकले अवश्य तुम्हारा करो आप उदाहरण एक क्योंकि कमप्लीट कर फिलल